హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ బై శ్రావణ్ వాటంబేడు ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం డిస్క్రీట్ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ బీటెక్లో ఉంది డిస్క్రీట్ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ యూనిట్ త్రీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు బైనామియల్ తీరం రిలేటెడ్ బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ అంటే బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ ఎలా కనుక్కుంటాం సింపుల్ సమ్స్ కొన్ని చూద్దాం ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు ఫైండ్ ద బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ అనేసి సో బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ అంటే నథింగ్ బైనామియల్ థియరమ్ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకు కోఇఫిషియంట్స్ బైనామియల్ టర్మ్ యొక్క కోఇఫిషియంట్స్ వాటినే మనం బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ అంటాం అంటే మనకు బైనామియల్ అంటే టూ టర్మ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటాం ఇక్కడ ఎక్స్ కోఇఫిషియంట్ వన్ వై కోఇఫిషియంట్ వన్ ఈ రెండింటిని బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ అంటారు మనకు తెలిసిన ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వయర్ ఉంది దీంట్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ y స్క్వేర్ అని రాస్తాం సో దీంట్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఇఫిషియంట్ వన్ ఎక్స్ వై కోఇఫిషియంట్ టూ ఇది వీటిని బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ అంటారు మామూలు మనకు తీరం బైనామియల్ తీరం ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్ పవర్ ఎన్లో ఇలా ఉంటుంది ఎన్సి నాట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్సి వన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వై ఇలా ఈ ఎన్సి నాట్ ఎన్సి వన్ ఎన్సి టూ వీటిని మనం బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ అంటాం సో అక్కడ మనకు ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా ఇదని నేర్చుకుంటాం ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని వీటిని బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ అంటాం సో ఈ బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ కనుక్కోవడానికి ఈజీ టెక్నిక్ ఏంటంటే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం సో పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో మనకు బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ ఏది ఉంటే మనం బైనామియల్ ఎక్స్పోనెంట్ అంటే బైనామియల్ ఇక్కడ ఎక్స్ పా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్ పవర్ వన్ టూ చెప్పాను కదా ఇక్కడ నేను బైనామియల్ ఎక్స్పోనెంట్ రాస్తున్నా ఎక్స్పోనెంట్ నెంబర్ వన్ ఉంటే కోఎఫిషియంట్స్ ఏమి వస్తాయి కోఎఫిషియంట్స్ మాత్రమే బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏమొస్తాయంటే బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ వన్ అనుకోండి ఇక్కడ మీకు చూపించాను వన్ వన్ వస్తాయి సో వన్ వన్ సో బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్ టూ అంటే హోల్ స్క్వైర్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ టూ స్టార్టింగ్లో వన్నే ఉంటుంది ఎండింగ్లో వన్నే ఉంటుంది బైనామియల్ కోఇఫిషియంట్స్ ఎప్పుడు త్రీకి కావాలనుకోండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ మళ్ళా వీటిని యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ వేసుకొని ఫోర్కి ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు చెప్పి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్లో ఏ క్యూబ్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బి త్రీ ఏ బి స్క్వైర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అని ఉంటుంది అవి కోఎఫిషియంట్స్ సో ఫోర్కి కావాలనుకోండి ఎలా ఫోరు సిక్స్ ఫోర్ అంటే ఈ త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ మళ్ళీ వన్ వన్ వేసుకుంటే ఫైవ్కి వస్తుంది ఫైవ్కి కావాలంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ మళ్ళీ వన్ వన్ ఇలా మనం పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎంత ఎక్స్పోనెంట్కైనా అంటే ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్ పవర్ ఫైవ్లో కోఇఫిషియంట్స్ ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్ పవర్ ఫోర్లో కోఇఫిషియంట్స్ అలా మనం సిక్స్ సెవెన్ ఎంత వరకైనా సిక్స్కి కావాలనుకోండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఇలా పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ని ఈజీగా మనం పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి కోఎఫిషియంట్స్ కనుక్కోవచ్చు సో ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రీసెంట్గా అడుగు ఉన్నారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ మార్క్స్ కట్ అవుతుంటాడు ఎస్ఏ టైప్లో కూడా పడుతున్నాయి ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై పవర్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ of the expansion x plus y whole power 7. So, you know, I have an easy technique to get 2 marks. x plus y whole power 7 means that this expansion is y plus x whole power 7 is equal. In this case, we have first y power 5 and x square. That means, we have to do this, we have to do this. So, first y is power 7 in the first term. తర్వాత ఎక్స్ ఉండదు సెకండ్ టర్మ్లో వై పవర్ తగ్గుతుంది ఎక్స్ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ జీరో ఉన్నట్టు థర్డ్ టర్మ్లో వైకి ఇంకొక పవర్ తగ్గుతుంది వై పవర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కోఇఫిషియంట్ దొరుకుతుంది 
సో దీన్ని మనం పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో చెప్పచ్చు లేదా ఇలా ఫార్ములా సెవెన్ సి నాట్ సెవెన్ సి వన్ సెవెన్ సి టూ ఇది సెవెన్ సి టూ అనేది కోయిఫిషియంట్ ఆఫ్ వై పవర్ ఫైవ్ కోయిఫిషియంట్ ఆఫ్ వై పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఏంటంటే సెవెన్ సి టూ ఒకవేళ మీరు ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి సెవెన్ సి ఫైవ్ దగ్గర వస్తుంది సెవెన్ సి ఫైవ్ అన్నా సెవెన్ సి టూ అన్నా ఒకటే ఎందుకంటే ఎన్సిఆర్ అంటే సెవెన్ సి ఫైవ్ వాల్యూ సెవెన్ సి సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ టూకి ఈక్వల్ అవుతుంది సెవెన్ సి టూ అనేది కోఎఫిషియంటు ఈ సెవెన్ సి టూని ఎలా కనుక్కుంటామంటే సింపుల్ మీరు ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా నేను చెప్పిన ఫార్ములా వాడబలేదు ఈ ఫార్ములా వద్దు షార్ట్ కట్ ఉంది బాగా వినండి షార్ట్ కట్ సెవెన్ సి టూ టూ ఉంది కదా సెవెన్ నుంచి టూ నెంబర్స్ పైన రాయండి సెవెన్ నుంచి డిక్రీజ్ చేసుకుంటే సెవెన్లో వన్ సపరాక్ట్ చేస్తే సిక్స్ డినామినేటర్లో టూ నుంచి రాయండి డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంతే టూ వన్ జార్ టూ త్రీ జార్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది కోఎఫిషియంటు టూ మార్క్స్ లేదు మేము దీన్ని యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ లెవెన్ సెవెన్ ఇలా వస్తుంది అలా ఓకే ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇది టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ వన్ చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా ఇది ఫస్ట్లో సెవెన్ సి జీరో అంటారు ఎన్సి జీరో వన్ సెవెన్ సి జీరో సెవెన్ సి వన్ సెవెన్ సి టూ డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు అర్థమైందా ఇది బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై పవర్ ఫైవ్ది అలానే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే దీంట్లో కనుక్కోండి ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ టూ మార్క్స్ ఇవి ఫైండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ బి పవర్ ఫైవ్ ఫ్రామ్ టూ ఏ మైనస్ త్రీ బి పవర్ సెవెన్ దీంట్లో సో మనకు క్లియర్గా ఏంటంటే నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నాను ఏకి టూ రావాలంటే సెవెన్ సి టూ దగ్గర అంటే సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ ఓకేనా సెవెన్ సి టూ దగ్గర మనకు స్క్వైర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ టూ ఏ కాబట్టి ఏకి సెవెన్ ఉంటుంది బి ఉండదు సెకండ్ టర్మ్లో సిక్స్ ఉంటుంది థర్డ్ టర్మ్లో ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఇది జీరో వన్ టూ సెవెన్ సి జీరో సెవెన్ సి వన్ సెవెన్ సి టూ సో సెవెన్ సి టూ కోయిఫిషియంట్ ఏమవుతుందంటే సెవెన్ సి టూ టూ ఏ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ మైనస్ త్రీ బి హోల్ పవర్ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెవెన్ సి టూ అన్న మరి మీరు డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసినా కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసినా కూడా మీకు సెవెన్ సి ఫైవ్లో వస్తుంది సెవెన్ సి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సి టూ చెప్పాను మీకు సెవెన్ సి ఫైవ్ దగ్గర ఈ టర్మ్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సెవెన్ సి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సి టూ చెప్పాను కాబట్టి సెవెన్ సి టూ టర్మ్ రాస్తున్నాను నేను సో ఇది ఈ ఫార్ములా ఎన్సిఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ వై పవర్ ఆర్ ఫార్ములా లాగా ఇక్కడ ఎన్ వచ్చి సెవెన్ ఆర్ వచ్చి టూ ఎక్స్ వచ్చేది వై వచ్చేది సో సెవెన్ సి టూ అంటే నేను ఇప్పుడే కనుక్కున్నాను ట్వంటీ వన్ దీన్ని టూ పవర్ ఫోర్ ఉంటుంది ఏ స్క్వైర్ ఇక్కడ పెట్టేయండి బి పవర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ స్క్వైర్ టూ స్క్వైర్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టూ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ పెడదాం త్రీ పవర్ ఫైవ్ అంటే త్రీ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది ఈ మూడు మల్టీప్లై చేసామంటే కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది ఏంటి కోఎఫిషియంట్ ఈ త్రీ మల్టీప్లై చేసామంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఇది కోఎఫిషియంట్ సో రీసెంట్గా అడిగిన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ యూజ్ బైనామియల్ తీరం టు ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ a square b cube c square d power 4 from the expansion a plus b whole power 5 c plus d whole power 6 so technique gurtu pettukondi simple technique a square raavalante 5c2 degara expansion 5 undi deeniki coefficient em avutundante 5c2 
బీ క్యూబ్ అదే ఫైవ్ సి టూ టర్మ్స్లో వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ సి టూలో ఏ స్క్వైర్ బీ క్యూబ్ ఉంటుంది సి స్క్వైర్ రావాలంటే సిక్స్ సి టూ సిక్స్ సి టూ సి స్క్వైర్ డి పవర్ ఫోర్ ఉంటుంది అది టెక్నిక్ సింపుల్ లాజిక్ ఫైవ్ సి టూ సిక్స్ సి టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది కోఎఫిషియంట్ వచ్చి ఫైవ్ సి టూ ఇంటూ సిక్స్ సి టూ నేను చెప్పా టెక్నిక్ ఫైవ్ సి టూ సిక్స్ సి టూ కనుక్కునే టెక్నిక్ ఫైవ్ సి టూ సిక్స్ సి టూ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇక టూ ఉంది న్యూమరేటర్లో ఫైవ్ నుంచి తగ్గించండి ఫైవ్ ఫోర్ డినామినేటర్లో టూ నుంచి రాసుకోండి అలానే న్యూమరేటర్లో సిక్స్ నుంచి రెండు నెంబర్లే తగ్గించండి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఇంటూ వన్ క్యాల్సీలో కూడా వస్తుంది టూ వన్ జార్ టూ టూ జార్ టూ వన్ జార్ టూ త్రీ జార్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా కొద్దిగా స్టెప్స్ రాసుకోండి నీట్గా నేను సింపుల్గా చూపించా మీకు సో ఫస్ట్ ఏం రాస్తారంటే ద బైనామియల్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ బీ క్యూబ్ సి స్క్వైర్ డి పవర్ ఫోర్ ఇన్ అనేది రాసి ఈ లైన్ రాసుకుంటూ వస్తే చాలు క్యాల్సిలో కొట్టినా కూడా ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇలా మనం ఈజీగా బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ కనుక్కోవచ్చు ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నట్లు ఎన్సిఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ వై పవర్ ఆర్ అని లేదా పవర్స్ తగ్గతా వెళ్తాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్ ఉంటుంది తర్వాత టూ ఉంటుంది అలా ఓకేనా సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఫైవ్ అన్నా బి ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఫైవ్ అన్నా ఒకటే అందుకని నేను ఏ స్క్వైర్ అని పెట్టుకుంది ఇప్పుడు నేను ఈ టర్మ్ ఎలా రాశానంటే బి ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ బికేమో పవర్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఏ ఉండదు సెకండ్ బి పవర్ ఫోర్ ఉంటుంది థర్డ్ బి క్యూబ్ ఉంటుంది ఏ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇది సెవెన్ సి ఫైవ్ సి జీరో ఫైవ్ సి వన్ ఫైవ్ సి టూ బైనామిల్ తీరం ఎక్స్పాన్షన్ ఓకేనా ఇలా మనం ఈజీగా టూ మార్క్స్ సమ్స్ రాయించినాయన అది నేను వీడియో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్